Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda di luar sana? Insya-Allah bersama dengan saya Faizul Ikwan dalam episod baru Step by Step bagaimana untuk memulakan business training, business perunding latihan ataupun aka business ideo. Insya-Allah kami akan kongsi dengan anda beberapa step-step yang mudah untuk anda mulakan bisnes ini. Cita-cita anda pasti akan menjadi kenyataan. Anda bukan sekadar melihat saja orang lain buka syarikat training, malah anda juga mampu mewujudkan satu syarikat training yang lebih baik daripada orang lain. Saya nak mulakan sesi ini dengan berkongsi dengan anda kisah hidup saya. Penting ya, eh, kisah hidup saya untuk jadi kepanduan untuk anda. 20 tahun lepas, saya telah buka syarikat training saya untuk menjalankan bisnes training. Masa tu saya sebenarnya tak ada produk yang saya ni ada cita-cita, uh, impian. Yalah, saya dah ikut dua tiga penceramah. Saya pasang niat nak jadi macam dia ni. Rupa-rupanya itulah kesalahan pertama saya. Tuan-tuan, anda di luar sana. Anda kena tahu perkara ini. Kalau kita nak buka bisnes training, nombor satu yang anda kena faham adalah anda kena berkuli dengan orang. Apa maksud berkuli dengan orang? Anda kena bekerja dengan sebuah syarikat latihan. Betul. Anda boleh saja buka syarikat training anda sendiri. Kan? Dan belajar sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Tapi percayalah, saya dah buat macam tu. Memang tak berkesan sangat. Dan yang bestnya apa, takut-takut kita buat banyak kesilapan. Jadi saya mohon cadangkan, step nombor satu dalam buka bisnes training sebenarnya, anda memang kena bekerja setidak-tidaknya part time seboleh-bolehnya full time dengan sebuah syarikat training dan pastikan syarikat training yang anda kerja tu adalah syarikat yang betul-betul bagus dan bukan saja anda belajar tentang produk dia malah anda juga kena belajar tentang operasi syarikat secara keseluruhan of course lah anda kena banyak spend masa kat produk sebenarnya dan dari situ anda akan mendapat jalan pintas sebenarnya kalau tidak, walaupun anda buka syarikat, kan, lakukan kesilapan tu, lakukan kesilapan ni. Problemnya adalah kesilapan sangat costly, sangat mahal sebenarnya. Bayangkanlah, kalau kadang-kadang mahal sehingga anda hilang minat pada bidang ini. Itu yang kita tak tahan. Ramai yang saya perhatikan, akhirnya telah tinggalkan perniagaan ini. Kenapa? Sebab mereka ingat impian dan cita-cita boleh bawa mereka pergi jauh. Silap, silap. Untuk betul anda, impian dan cita-cita ada bagus dia sebagai booster. Tapi tetap kita perlukan knowledge. Penting sangat eh, knowledge kita. Kenapa kadang-kadang knowledge kita tak sepadan dengan kehendak di luar sana. Kedua, kita juga kena pastikan kita ada pengalaman sebenarnya. Sebab kita kena pastikan ilmu dan pengalaman berbeza. Pengalaman adalah pengukuh kepada ilmu kita. Cukup ke pengalaman kita? Belum tentu. Dan yang ketiga tuan-tuan, bila kita bekerja di sebuah syarikat berkuli dengan orang, benda yang paling best adalah kita tahu bagaimana mereka buat R&D. Itu yang paling mahal tu sebenarnya. Lepas lima tahun, saya buka syarikat training saya sendiri tanpa pengalaman, tanpa knowledge yang bagus, tanpa peng- apa ni, tanpa R&D. Akhirnya, saya buat keputusan untuk join sebuah syarikat. Syarikat ni syarikat yang sangat besar. Kenapa saya kata besar adalah sebab satu bulan Jumlah training latihan mereka sebanyak 168 hari. Dalam satu hari, lebih kurang 8 training program dijalankan secara serentak. Di sana, apabila saya bekerja saja, hari pertama saja saya bekerja, saya dapati, Ya Allah, banyaknya silap saya. Rupa-rupanya, apa yang saya dah buat, lebih kurang 5-10% saja. Maksudnya apa? Betul lah. Masa itulah 5 tahun saya buang masa dalam industri ni. So, anda di luar sana. Memanglah anda bila dengar apa yang saya cakap ni memang dah susah nak terima. Apa? Nak kena bekerja, nak kena berkuli. Tapi itulah sebenarnya step yang paling baik. Kita dapat lihat dengan mata kepala kita sendiri bagaimana sebuah syarikat beroperasi. Jadi, ingat pesan saya. Berkuli dulu. Dan syarat berkuli adalah rendah diri. Insya Allah anda akan dapat banyak ilmu pengalaman dan anda akan dapat rahsia-rahsia mereka buat R&D. Jangan terus buka syarikat sendiri. Jadi, kembali saya lepas ini dengan saya, uh, segmen seterusnya, kita akan bincangkan setelah berkuli, 
apa yang kita kena buat kena mata berkuli apa yang kita kena buat okey insyaallah terima kasih assalamualaikum jumpa lagi